மரணம் அடைஞ்சவங்களோட ஆத்மா சில காலம் நம்ம கூடவே இருந்து தன் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்க முயற்சி பண்ணும் அது நல்லதா இருக்கலாம் கெட்ட காரியமா இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பலவிதமான ஆபிகளை பத்தி தான் நம்ம ஆவிகள் தேசம் நிகழ்ச்சியில பாத்துக்கிட்டு வரோம் ஆவியூலக ஆராய்ச்சி மையத்தை நடத்திட்டு வர்ற விக்கிரபாண்டி ரவிச்சந்திரன் தான் சந்திச்ச பல ஆவிகளோட கதைய தன்னோட அனுபவமா இந்த நிகழ்ச்சியில சொல்லிக்கிட்டு வராரு அந்த வகையில இன்னைக்கு பெங்களூர்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாரு விக்கிரபாண்டி ரவிச்சந்திரன் பெங்களூர்ல ஒரு அமைதியான குடும்பம் அந்த குடும்ப தலைவர் பெயர் வீரப்பன் அவங்க மனைவி பெயர் பார்வதி ஒரே மகன் விஷ்ணு பெங்களூரில் அந்த வீரப்பன் ஒரு துணிக்கடையை ஆரம்பிக்கிறார் ஆயத்த ஆடை அங்காடி அவரே புதுசாக வந்து தன் மனதுக்குள்ளே டிசைன் பண்ணி விதவிதமான ரெடிமேட் ஆடைகளை தயாரிப்பார் இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போச்சு அவருடைய அவருடைய ஸ்டைலு அவர் உருவாக்குற விதம் அந்த இது எல்லாமே பிடிச்சி போனதுனால நிறைய கஸ்டமர்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அவருடைய கஸ்டமர் ஆகினாங்க வியாபாரம் பெருகுச்சு யாருடைய கண் பட்டுதோ தெரியல திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வீரப்பன் இறந்து போகிறார் இடி விழுந்த மாதிரி அந்த பார்வதி கலங்கி போனாங்க ஆனாலும் கலங்கி என்ன பண்ணுறது வாழ்க்கையை நடத்தி ஆகணுமே அவர் மனதை தேற்றிக்கிட்டு அந்த துணிக்கடையை அவர் நடத்த ஆரம்பித்தார் சொந்த பங்களா கார்னு சகல வசதிகளோடு இருக்கிற பார்வதிக்கு கணவர் இல்லை வாழ்க்கைக்கான எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்த கணவர் சுமார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன இறந்துட்டாரு அதுக்கு பிறகு அப்பாவோட தொழில ரொம்ப கவனமா செஞ்சு மேலும் மேலும் முன்னேறிக்கிட்டு இருந்தாரு மகன் விஷ்ணு நல்லா படிச்சு முடிச்ச விஷ்ணு ஜவுளி மொத்த வியாபாரத்திலையும் கொடிகட்டி பறந்தாரு பெங்களூர்ல இருக்கிற சில்லறை வியாபாரிகளுக்கும் சப்ளை செஞ்சு ஓகோன்னு வளர்ந்துகிட்டு இருந்தாரு விஷ்ணு நாளுக்கு நாள் வசதிகள் பெருகும் போதுதான் அந்த அம்மா தன்னுடைய கடமையை உணர்ந்தாங்க தொழில் செய்வது மட்டும் கடமை அல்ல மகனுக்கு இல்லறத்தை அமைச்சு தர்றதும் நம்மளுடைய கடமையாச்சே இவ்வளோ நாள் இதை பற்றி சிந்தனையே பண்ணலையே மகனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயது ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லி பெண் தேட ஆரம்பித்தாங்க இவங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறதுனால தனக்கு ஈடான வசதிகளுடைய ஒரு குடும்பத்திலிருந்து பெண் வேணும் மகனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அழகான மருமகளாக தனக்கு அமையணும் அப்படின்னு பல இடங்களில் தேடினாங்க பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க எதிர்பார்ப்புக்கு ஈடான ஒரு அழகான பெண் அமையுது பெண் பார்க்கும் படலம் முடியுது போய் இவங்க பார்த்துட்டு வந்து திருப்தி ஆகுது அதே மாதிரி அவங்களும் வரந்து போ போகிறாங்க இரண்டு வீட்டினரும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்த பிறகு திருமணத்திற்கு நாள் குறிப்பிடப்பட்டு இன்விடேஷன் அடிச்சிட்டாங்க இன்னும் திருமணத்துக்கு இருபது நாள் தான் இருக்கிற நிலையில கல்யாண கனவுல மிதந்துகிட்டு இருந்தாரு விஷ்ணு இந்த நேரத்துல தான் இந்த அழகான குடும்பத்தில் விதி விளையாடிடுச்சு மைசூர்ல இருக்கிற தன்னோட நண்பனை பார்க்க போன விஷ்ணு திரும்பி வரும்போது அடையாளம் தெரியாத பஸ்ஸோ லாரியோ மோதி கார் விபத்துக்குள்ளாகி அதே இடத்துல இடமானாரு விபத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனே உருக்குலைஞ்சி போனாங்க பார்வதி எந்த ஒரு ஜீவனுக்குமே ஒரு முறை தான் மரணம் வரும் பார்வதியை பொறுத்த வரையிலும் சொந்த மரணத்துக்கு முன்னாடி இரண்டு முறை மரணம் வந்து விட்டது ஒன்று கணவர் இறந்த போது ஒரு முறை மரணத்துக்கு கீழான ஒரு வேதனையை அனுபவித்து மயக்கம் அடைந்து உடல் தேறி அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கையை தொடர ஆரம்பித்தார் 
மகனுடைய மரணம் இரண்டாவது ஒரு மரணம் மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு பாவம் அதுலேருந்து அவங்களால் எழுந்திருக்கவே முடியல அதாவது நடைப்பணம் ஆயிட்டாங்க பிரேத பரிசோதனை பண்ணி துணியை மூட்டையாக கட்டி கொடுத்த மகனுடைய உடலை பார்த்து மயங்கி போனவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோமா ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போய் மருத்துவர்களால் பழைத்து வைக்கப்பட்டு யாருக்கிட்டையும் பேசாமல் ஒரு மௌனமாக இருக்க மன இருக்கத்தோடு சோகமாக அமர்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிக்கப்படுறது மனம் பாதிக்கப்படுறது தனக்குத்தானே பேசுகிறது ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு பத்து நாள் இருந்து சிகிச்சை பெறுறது இப்படியே அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நரகமாக மாறிப்போச்சு ப இன்னும் இருபது நாளில் மனக்கோலத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு மகனை பிணக்கோலத்தில் பார்த்தது அவங்களால் ஏற்றுக்கவே முடியல ஜீரணிக்கவே முடியல மனம் உடல் இரண்டுமே வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இந்த சோகத்தில் இருந்து பார்வதி மீண்டு வர ரொம்ப நாள் ஆச்சு சமயத்துல ஒரு நாள் இறந்து போன மகன் விஷ்ணுவோட குடும்பம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த உருவம் தன் மகனே தான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பார்வதி இதோ என் மகன் வந்துட்டான் அவன் சாகல வாடா விஷ்ணுன்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன இது நம்ம மகன் தான் இறந்து போயிட்டானே இது யாரு மகன் வந்திருக்கானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிஜமாவே வந்து மகனுடைய ஆவி தான் அது இவங்க கண்ணுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்குது அதோ பாரு அதோ என் மகன் வந்துட்டான் வந்துட்டான் அவன் சாகல்ல ஏதோ நிக்கிறான் பாரு அப்படின்றாங்க சுத்தி இவங்களுக்கு துணையா இருந்த உறவினர்களெல்லாம் ஐயோ பாவம் பார்வதி அம்மாவுக்கு புத்தி பேதலிச்சு போச்சு மகன் இறந்த அதிர்ச்சியில மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள பேச ஆரம்பிச்சாங்க அதை கூட உணர்ந்து இல்லை நான் பைத்தியம் இல்லை நான் பைத்தியம் இல்லை ஏதோ என் மகன் நிக்கிறான் பாரு நல்லா பாருங்க அதோ விஷ்ணு வந்திருக்கான் வாடா கண்ணு வா சாப்பிட்டியா உட்காரு எங்கடா போயிருந்த இவ்வளோ நாள் அப்படின்னெல்லாம் அவங்க வந்து தனக்குத்தானே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து ஒரு நாள் இல்லை இரண்டு நாள் இல்லை தினசரி மகனுடைய ஒரு உருவம் அவங்களுக்கு காட்சி அளிக்க ஆரம்பிச்சது எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் மகனோட உருவம் அதோட கனவுலையும் விஷ்ணு வந்து அம்மா அம்மான்னு எதையோ சொல்ல வர மாதிரி உணர்ந்தாங்க இப்பதான் தெரிஞ்சது தன் மகன் எதையோ தன் கிட்ட சொல்ல நினைக்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இத வெளியில யாருக்கிட்டையாவது சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க தன்னையே பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா அதனால இத பத்தி யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம இருந்துட்டாங்க இப்படியே தவிப்பும் கவலையுமா மூணு மாசம் கடந்துச்சு நெருக்கமான ஒரு சிலர்கிட்ட தன்னோட மனநிலையை சொல்லியிருக்காங்க பார்வதி அவங்கதான் ஆவிகள் ஆராய்ச்சி மையத்தை நடத்துற விக்கிரபாண்டி ரவிச்சந்திரனை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பார்வதி என்னை தேடி வந்த போது அவங்கள முதல் ப முதல் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருந்தது ரொம்ப அதாவது உருக்குலைஞ்ச தோற்றம் பேச்சே வரல அவங்க என்னை எதிர வந்து உட்காந்தாங்களே தவிர அவங்களுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு வார்த்தைகளே வரல கண்ணீர் வழிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது அவங்கள ரொம்ப ஆசுவாசப்படுத்தி இந்த ஹிப்னாட்டிஸ் பண்ணுறவங்க சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர் எல்லாம் வந்து பேச விடுவாங்க பேஷண்ட்டை நல்லா பேச விட்டு அவங்க மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வாயினால் வரவழிப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்து அவங்கள அழவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள ஆறுதல் படுத்தி பேச வைக்கும்போது என் மகன் என் மகன்னு ஆரம்பித்தாங்க ஒன்று ஒன்றா நடந்த சம்பவமெல்லாம் சொல்லி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சரிம்மா 
என்ன பண்ண முடியும் இறைவன் அனுப்புகிற இறைவன் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது அவரே வந்து டெத் டேட்டும் குறித்து தான் அனுப்புகிறார் இறைவன் அதுபடி தான் நடக்கும் எல்லாமே விதி தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னேன் அப்போ சொன்னாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க நான் கேட்க வந்ததே வேறங்க மகன் வந்து வர்றான் எனக்கு என் கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனால் ஏதோ சொல்ல வர்றான் அவன் அவன் என்ன சொல்கிறான்னு எனக்கு புரியல அப்போ தான் உறவினர்கள் என்னை இங்கே அனுப்புனாங்க உங்களை பற்றி சொல்லி எனக்கு வந்து என் மகன் என்ன சொல்கிறான் என் மகன் அதை மட்டும் எனக்கு கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க விக்கிரவாண்டி ரவிச்சந்திரன் ஆவி தொடர்பின் மூலமாக இதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் நடந்த அதிர்ச்சியான விஷயங்கள் எல்லாம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அம்மா காலேஜ் படிப்பை முடிச்சுட்டு அம்மாவுக்கு உதவியாக அந்த விஷ்ணு வந்து துணி வியாபாரத்தை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அதை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணால் குஜராத்தில் இருக்கிற சூரத் நகருக்கு போய் நிறைய துணிகளை ஹோல்சேலில் எடுத்துக்கிட்டு வந்து பெங்களூரில் இருக்கிற துணி கடைகளுக்கு ரீட்டைலில் சப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தான் ஒரு அவன் ஒரு லாபம் வச்சு குறைஞ்ச லாபம் வச்சு இந்த பெங்களூர் துணி கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணும்போது தொழில் விரிவடைய ஆரம்பித்தது இப்போ அந்த ஆயத்த ஆடை அங்காடியிலேருந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஒரு லெவலுக்கு விஷ்ணுவனுடைய தொழில் போக ஆரம்பிச்சுது வரவு செலவு லட்சக்கணக்கில் பெருக ஆரம்பிச்சுது இதனால் இன்னும் க பேங்க் பேலன்ஸு தொழில் விரிவாக்கம் எல்லாமே சிறப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருந்த வேலையில் அவனுக்கு வந்து தனியாக எல்லாத்தையும் கவனிக்க முடியல கடன் கொடுத்து அவங்களுக்கிட்ட போய் பார்க்கணும் வசூல் பண்ணணும் புது புதுசாக ஆர்டர்கள் எடுக்கணும் அப்போது சில பேர் மேற்கொண்டு தேவைப்படும் போது சில ஸ்டாஃப்களை நியமித்தான் சேல்ஸ்மேன்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்காக சில பேரை நியமித்தான் அவங்கள மேற்பார்வை பார்க்குறதுக்காக ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தர் தேவைப்பட்டது அந்த மேனேஜரையும் நியமித்தான் அந்த மேனேஜர் தான் கடன்கள் இல்லாத்தையும் வசூல் பண்ணி கணக்குகளை விஷ்ணு கிட்ட கொடுப்பாரா பணம் புலங்குற வேலையில தினமும் பணத்தை பார்த்த மேனேஜருக்கு ஆசை அதிகமாகி குறுக்கு புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு தானும் ஒரு பணக்காரனா ஆகணும்னு நினைச்ச அந்த மேனேஜர் வசூல் பண்ற பணத்தை எல்லாம் சரியா கணக்கு காட்டாம தானே கையாடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு மேனேஜர் வராத போது ஏதோ ஒரு பர்சனல் விடுமுறை அந்த அந்த போது ஒரு கடைக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சே நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வியாபார நிறுவனத்துக்கு போயிட்டு அந்த வசூல் கணக்கு ஏதாவது நீங்கள் பாக்கி இருந்ததுன்னா கொடுங்கன்னும் போது இவன் கணக்கை பார்த்துக்கிட்டு போகிறான் அந்த அடிப்படையில் பேச ஆரம்பித்தா இல்லை சார் பாக்கி ஒன்றும் இல்லையே எல்லாம் மேனேஜர் வாங்கிட்டு போயிட்டாரே அப்படின்றாங்க ஆனால் விஷ்ணுவை பொறுத்த வரையிலும் அந்த கடையில் நமக்கு வரவு இருக்குது அவன் கணக்கு அது மாதிரி காட்டுது ஆனால் மேனேஜர் இப்போ வந்து வாங்கினது தெரியாது எல்லாம் இதை தவிர இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் மேனேஜர் வாங்கிட்டாருன்றாங்க பல பேர் வந்து மேனேஜரை கை காட்டுறாங்க குழப்பத்தோடு வந்து அலுவலகத்துக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணால் வரவு செலவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அவங்க சொல்கிற கணக்கு இங்கே வரவு வைக்கப்படலை ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ரசீது இருக்குது தன்னுடைய கம்பெனி நேம்லேயே இருக்கிற ரசீது இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் சீரியல் நம்பரெல்லாம் செக் பண்ண ஆரம்பித்தா உண்மை புரியுது லட்சங்களில் கணக்கு குறையுது நடவடிக்கையும்ப்பட்டு நினைச்ச விஷ்ணு பணத்தை சீக்கிரம் திருப்பி கொடுத்துடுன்னு சொல்லி மன்னிச்சு விட்டுருக்காரு இந்த 
கணக்கு வழக்குகளில் நடந்த ஊழல் கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன செய்யலான்றது யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் தாயார்கிட்ட மட்டும் சொல்லலை ஏன்னா தாயார் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அவனு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ண வைப்பாங்க வேண்டாம் ரொம்ப நாள் பழகிட்டான் அவனுக்கு நம்ம வந்து திருந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு விஷ்ணு நினச்சான் அவன் செய்த மிகப்பெரிய தவறு அதுதான் அவன் நல்லவனாக இருந்து அவன் நல்ல விதத்தில் திங்க் பண்ணான் ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிற நிலையில் அந்த மேனேஜர் இல்லை என்ன பண்ணிட்டான் மேனேஜரை கூப்பிட்டு இந்த பார் நீ செய்த ஊழல் நீ திருட்டுத்தனம் எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எல்லா கடைகள்லையும் விசாரிச்சிட்டேன் உனக்கு வந்து கால அவகாசம் கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு நாள் குறிப்பிடுறான் இந்த காலத்துக்குள்ளே நீ எடுத்த பணத்தை நீ கொடுத்துட்டின்னா நான் உன் மேலே எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டேன் நீ உன் வழியில் நீ போகலாம் என் வழியில் நான் பிஸ்னஸை தொடர்றேன் அப்படின்னு சான்ஸ் கொடுக்குறான் அவன் மேனேஜர் இதை கேட்டு விலவலுத்து போயிடுறான் இது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சி திறமையாக நம்ம செயல்பட்டதாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டானே அப்படின்னு மேனேஜருக்கு உள்ளுக்குள்ளார குழப்பம் ஆனால் அதை காட்டிக்காமல் சரிங்க முதலாளி மன்னிச்சுக்கோங்க ஏதோ நான் ஏழ்மையில் இந்த மாதிரி நான் வந்து புத்தி தவறாக போயிடுச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு என்ன என் மேலே புகார் கொடுக்காதீங்க என் வாழ்க்கையை கெடுக்காதீங்க நான் வேறு எங்கேயாவது போய் பொழைச்சிக்கிறேன் அப்படின்றான் ஆனா மேனேஜர் நினைச்சது வேற மாதிரி விபரீதமான எண்ணம் இவ்வளவு பணத்தை எதுக்காக திருப்பி கொடுக்கணும் நினைச்ச மேனேஜர் அடியாட்களை வச்சு தனியா கார்ல வந்த விஷ்ணுவ அநியாயமா அடிச்சு கொலை பண்ணிருக்காரு எனக்குாங்க <laughs> 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 அந்த இடத்துல ஒரு பழைய தமிழ் படம் தான் ஞாபகம் வந்தது அவங்க அழுததை பார்க்கும்போது தங்க பொதுமைன்னு ஒரு படம் சிவாஜி கணேசன் கண்ணு குருடாயி நடிச்சிருப்பார் அவர் கண்ணை தோண்டிடுவாங்க அவர் அதை காட்டாமல் பத்மினிக்கு காட்டாமையே பாட்டு பாடிக்கிட்டு வருவார் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரும்போது அவர் கண்ணை காட்டும்போது பத்மினி ஒரு அலறல் கொடுப்பாங்க அந்த கொடுத்தவனே பறித்து கொண்டான் நீ அந்த பத்மினியை மிஞ்சிற மாதிரி அலறல் அந்த அம்மாக்கிட்டருந்து வெளிப்பட்டது பார்வதியினுடைய ஒரு கதறல் அவங்க ரொம்ப நேரமாக அழ விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சொன்னேன் இது நீங்கள் வந்து அழகில் பிரயோஜனம் இல்லை நடந்தது நடந்து போச்சு மகனுக்கு வந்து முதல்ல சாந்தம் கொடுக்கறதுக்காக என்ன பரிகாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நடவடிக்கை நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க அந்த மேனேஜரை வந்து சட்டத்தின் பிடிக்கு கொண்டு வாங்க அதுதான் நீங்கள் மகனுக்கு செய்கிற கைமாறு மகன் எப்போவுமே உங்கள் கூட இருக்கிற மாதிரி நான் வழி செய்து தரேன் நீங்களே வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மகன் உங்கள் கூட பேசுகிற மாதிரி நான் செய்து தரேன் எப்போவுமே அவனோட பேசிக்கிட்டு அவனோட உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே நினச்சி ஆலோசனை கலந்துக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாமே து வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு அவைகளோடு இன்னொரு நாள் வர சொல்லி அவன் மகனோட பேசுகிறதுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அனுப்புனேன் அதுக்கப்புறம் சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க வாழ்க்கையில் பெங்களூருக்கு திரும்பி போய் உயர்நிலைய போலீஸ் அதிகாரிகளை பிடிச்சி நடந்ததெல்லாம் சொன்னாங்க என் கையில் எவிடன்ஸ் இல்லை ஆனால் தயவு செஞ்சு எந்த எனக்காக நீங்கள் உதவி பண்ணணும் ஒரு தாய்க்கு நீங்கள் வந்து ஆறுதல் கொடுக்கணும் ஒரு மகனுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம காலில் விழுந்து கெஞ்சிறாங்க எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சிக்கிறாங்க ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை சர்ச் பண்ணி அவனை ஃபாலோ பண்ணி அவனுடைய நடவடிக்கைகளை வச்சு பிடிச்சிட்டாங்க அந்த மேனேஜரை சட்டத்துக்கு உள்ளே கொண்டு வந்து அவனை கவனிக்கிற விதத்தில் கவனித்து அவன் வாயாலே உண்மையை வரவழிச்சு சிறை தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்தாங்க மேனேஜரையும் கூலிப்படையையும் கைது செஞ்சு வழக்கு நடத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாங்க இப்போ விஷ்ணுவோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சது பொதுவாக நம்ம வீடுகளில் மரணம் நிகழும் போது நம்ம நெருங்கிய உறவினர்கள் அதுக்கு பிறகு கனவுகளில் அடிக்கடி வர ஆரம்பிப்பாங்க இதே மாதிரி இந்த விஷ்ணு வந்து தாயாருக்கு காட்சி கொடுக்குறான் 
ஆனால் சில பேர் கனவில் அடிக்கடி வருவாங்க திரும்ப திரும்ப ஏதோ சொல்கிறாங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க ஆனால் காலையில் எழுந்தால் மறந்துடும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடைவெளியில் அவங்க தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கட்டத்தில் நம்ம வந்து அதை அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது நம்ம பொதுவாக வந்து கனவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விஞ்ஞான ரீதியாக மூளை நம்ம உறங்கும் போது உடல் வந்து செயலற்று அமைதியாக இருந்தாலும் மூளை வந்து உறங்காது மூளை இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இயக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் கனவுகள் தோன்றும்னு நம்ம விஞ்ஞானம் சொல்லுது ஆனால் ஆவிகளாலேயும் கனவில் வர முடியும் இது நான் அனுபவத்தை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து யாராவது இறந்தவர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றியோ அவங்களுடைய மரணத்தை பற்றியோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறதுக்காக வர்றாங்க அதை அலட்சியப்படுத்தாதீங்க எங்களை மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் தேடி வந்து அதை வந்து விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறது நல்லது அதை வந்து நேயர்களுக்கு இந்த வாரம் நான் தெரிவிக்கிற ஒரு மெசேஜாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு கொலை கும்பலை ஒரு ஆவி காட்டி கொடுத்ததுக்கு நம்ம விக்ரவாண்டி ரவிச்சந்திரன் காரணமாக இருந்திருக்காரு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் என்ன மாதிரி அமானுஷ்யத்தை நம்ம ஆவிகள் தேசம் நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஆவி உலக ஆராய்ச்சி பற்றி தொடர்பு கொள்ள விக்ரபாண்டி ரவிச்சந்திரன் ஒன்பது ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஒன்பது நான்கு ஒன்று மூன்று ஐந்து இரண்டு 